Jy is speciaal welkom by NG Graaf Renetse online eredienst. Dit is week 17 en dag 108 van die nationale inperking. Ons is ook met een besondere, relevante reeks bezig in die tyd met die thema van angst na aanbidding gebaseer op Filippense 4 vers 4 tot 8. En vandag is die thema, thema 2, bedarende kalmte na aanleiding van Filippense 4 vers 5. Dis een besondere relevante reeks vir ons stuime getuie. En in hierdie turbulente tye wat ons elkeen beleef, het ons emotionele selfbeheersing en kalmte nodig. En hierdie reeks help ons met vaardighede so dat ons bedarend en vertroostend kan leef. Baie welkom by hierdie reeks. Kom ons bid saam. Heere, ons is dikwils ontsteld. Ons word makkelijk ontstig dier slechte nies en verkeerde gedrag. Ons raak makkelijk angstig as gevolg van trauma en konflikt. Bring u vrede en kalmte vir ons gemoed. Wees by ons en kalmeer ons. Amen. Genade vir jou, vrede vir jou, van God die Vader en ons Heere Jesus Christus. Ons het een besondere lied ook vir hierdie reeks, ons thema lied is daar die bekende Filippense 4 vers 4 en die verse wat daarop volg, een prachtige berijming van hierdie tekstgedeelte, Sing Gerus Saam. Het jy ook al partij mal so kwaad geword dat jy so opblaas soos een ballon? En dan voel het vir jou of jy net kwater en kwater word en die ballon word net groter en groter. En jy word so kwaad dat het begin voel of die ballon gaan bars. En dan is jy nie pas sot nie een of ander tyd, dan pas die ballon. Woe, dis daarom verskrikkelijk as dit gebeur, dis nie lekker nie, want as die ballon so pas, of iets gebeur, dan 
sê mens die verskrikkelijkste goeders, of een mens doen die ergste goeders. Mens sê sommer van ander mense, ek hou nie van jou nie, of ek haat jou, of ek wil nie meer jou maaikie wees nie, of ek wil nie meer by jou blij nie. Dit is daarom verskrikkelijk wat een mens sê, as een mens so kwaad word. Die Bijbel sê vir ons, daar in die VCS 4, dat wanneer ons kwaad word, moet ons nie verkeerde dinge doen nie. Met ander woorde, ons moet nooit so kwaad word, dat het voel of die ballon wil bars, en dan sê ons al daar die verkeerde, slechte, sondige dinge, of dan doen ons verkeerde dinge. Nee, ons moet nie eers toelaat, dat die kwaad so lang bly, dat ons as ons in die aand gaan slaap, nog steeds kwaad is. Nie voordat ons gaan slaap, moet ons sommer klaar dit recht maak, en moet ons sommer klaar wees met ons kwaad. Onthou, volgende keer as jy ook weer voel soos die ballon wat so oplaas, om dan net vir Jesus te sê, Jesus, help my, om net rustig te word, net tot my tien te tel, net te ontspan, en dan voel ek net soos die ballon wat afblaas, en dan raak ek sommer net rustig en kalm, en dan gaan ek nie sal te lelike goeder sê of doen, wanneer ek lelik kwaad word. In die stilwees oomlik hier in die eredien steek ons van ochend ook die toewijdingskers aan om ons self ook in te stem op die Heere wat self hier teenwoordig is en wat sê ek is die licht vir die wereld. Ek is ook jou licht en jou donker. Kom ons word die oomlik stil. Silence your body to listen to your words. Silence your tongue to listen to your thoughts. Silence your thoughts to listen to your heart beating. Silence your heart to listen to your spirit. And silence your spirit to listen to his spirit. In silence be with many and be with the one. In oktober 1962, tydens die brandpunt van die Kibaanse missielkrisis, toe die spanning tussen die VSA en Rusland bijna by breekpunt gekom het, gewaarde Amerikaanse vechtskip, Russiese duikboot diep onder die water in die Karibiese See. Later sal die Amerikaners verneem dat die duikboot deel was van die geheime Russiese operatie wat op pad was na Kiba toe. Maar natuurlijk het die Amerikaners hier die duikboot in vreemde waters as een bedreiging gesien. Hulle vier toe verskye diepsee myne na die duikboot toe af. Die ontploffings ruk die duikboot aan alle kante. Wat die Amerikaners nie weet nie, is dat die duikboot toegeris is met die kernmissiel met die plofkracht gelijkstaande aan die kernbom wat die stad Hiroshima vernietig het. Die Russiese kaptein, onder geweldige spanning en druk, gee dan ook opdracht, dat die kernmissiel gereed gemaakt moet word, so dat hulle dit kan afvuur. Hy is moeg, hy is gespanne, hy is onzeker. Dis 50 grade binnen in hierdie duikboot, die seerstofvlakke is baie laag, Daar was verdaag geen communicatie van Ruslandse kant af nie. Niemand weet wat daar boe op die oppervlakte aan die gang is nie. Het die oorlog uitgebreek, terwijl die kaptein vermoed so, want die ontploffings wat sy duikboot skit sê vir hom, daar is geweldige konflikt. En hy neem in hier die warm oomlikke een besluit. En dit is dat hy die missiel gaan afveer. Maar dan, verskyn die onbekende Vasily Arkipov op die toneel. Hy is die tweede in bevel officier op die duikboot en hy weier om sy steen aan die kapteinse besluit om die missiel af te vuur te verleen. Dit het so gewerkt dat die eerste drie senior officier op die duikboot al drie die opdracht moet goedkeer en dan kan die missiel afgevuur word. Die kaptein en die derde in bevel het reeds die goedkering verleen, maar die tweede in bevel, Arkipov, weier nou. Daar is een geweldige onder onsie. 
en een woorde wisseling, die meer een vlam op, maar uiteindelijk krijgt Archipof het recht om die kaptein tot de daren te brengen. Hij kan meer die gemoedere. En hij oortuig die kaptein en die ander senior bemanningslede dat hier niet een aanval van die Amerikaners is nie, dit is bloot een waarschuwing. Want geen van die diepsee mijnen ontploft nabij genoeg aan die duikboer dat hulle enigszins skade kan berokken nie. Dus die Amerikaanse poging om die aandacht van die duikboot te kry en te versoek dat die duikboot naar die oppervlak te kom, so dat daar gecommuniceerd en onderhandel kan word. En uiteindelijk word die kaptein oortuig van Archipof sy gewaarwording. En so word die begin van een moendelike derde wereldoorlog afgeweer. Archipof zou in die geschiedenis bekend staan als die man wat er waarschijnlijk die wereld gereed het met zijn kalmte en zijn nuchterheid. Bedarende kalmte is aansteeklik. Dit helpt niet net om jou eigen gemoed tot bedaring te brengen. nie, dit bring ook die gemoedere van ander rond op jou tot bedaring. Dit kan zelfs levens red. Ons tekstgedeelte vir ons reeks van angst na aanbidding is Philippense 4 vers 4 tot 8. Die thema van dag bedarende kalmte. Kom ons lees saam. Wees altijd blij in die Heere. Ek herhaal, wees blij. Wees inskikkelijk tegen alle mensen. Die Heere is nabij. Moet oor niks besorg wees nie maar maak in alles jylle begeertes door gebed en smeken en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor jylle harte en gedagtes die wacht hou in Christus Jesus. Verder broers en sisters, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat recht is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prijzenswaardig is, wat er deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet jullie jullie gedagtes rug. Vers 5b is die kern van die perikoop. Die Heere is nabij. Aanvankelijk klinkt dit of hier die uitspraak nie erg pas in die rest van die gedeelte nie, maar toch is dit die centrale thema. Mens kan het amper vergelijk met die vleisie van een hamburger. Daar is die twee broekjes aan weerskante, maar die vleisie is natuurlijk die focus, die kern, dus in die middel van die broekje. Aan die ene kant is daar broekje 1 vers 4 en vers 5a, waar Paulus twee opdrachten gee, wees blij, wees inskikkelijk. Dan is daar die tweede broekje vers 6 en vers 8, en daar gee Paulus weer twee opdrachten, bid, en dink aan die positieve, aan die mooi. Die woord nabij, wat deel is van hier die vleisie van die hamburger, is die Griekse woord ingus. En dit het twee betekenisse. Dit beteken gelijktijdig, een tyd en een plek. Dit wil sê, Jezus' wederkomst is nabij, maar dit wil ook sê, hy self is ook hier by ons, nabij aan ons hier op aarde. Al vier die opdrachten, wat in die twee broekjes vervat is, hou dan verband met die kern, die vleisie in die middel. Ons is blij, ons is verdraagzaam, ons raak niet angstig nie, ons denk aan positieve dingen, omdat Jezus zijn komst nabij is en omdat Hij zelf ook nabij is. Gelovig is, leef dus anders als andere mensen, wil Paulus hier sê. Ons leef meer dringend, ons leef meer intentioneel, omdat ons die heel tyd van Christus en nabijheid bewus is. En natuurlijk maak die vleisie ook die burger. En ons weet, vleisies maak altijd die burgers. Als dit een beesvleisie is, is dit een beesburger, of een hoenderburger, of een calamari burger, of een visburger. Hierdie burger van Paulus kan ons noem die nabij burger. Die vleisie is vers 5a, die Heere is nabij. Ons focus ook vandaag op die tweede opdracht van die eerste broekie. Wees inskikkelijk. 
letterlik kan dit vertaal word van die Grieks, laat jylle verdraagzaamheid aan alle mense bekend word. Met ander woorde, almal moet ons geduldigheid en ons gemoedelijkheid sien en hulle moet dit ook persoonlik in hulle eie levens kan ervaar. Ons moet dus aan steeklike kalmte hee, kalmte wat bedarend inwerk op die mense rondom ons. En dit help nie ons leef net tegemoetkomend en toegeeflik teen oor sekere mense nie. Jezus leer ons daar in sy bergpreek in Matthies 5 vers 46 en 47, dat as ons net die lief het wat ons lief het, of as ons net die groet wat ons groet, dan doen ons niks beter as ongeloofig is nie. En dan het ons geen inpak nie, omdat ons nie aanstekelike kalmte het wat ander positief beinvloed nie. In Titus 3 vers 2 gebruik Paulus hier die selfde woord wat ons gebruik, vertaal met inskikkelijkheid, die Griekse woord epiekes, as hy ons wil aanmoedig om nie slecht te praat van ander nie, nie die heel tyd net risie te wil soek nie, maar eerder vredemakers te wees as wat ons risiemakers is. En dan geldt sy opdracht daar ook weer eens vir almal, nie net vir sekere mense nie. In handelinge 24 vers 4 word die woord epiekes gegeven, ook weer gebruik en daar word het vertaal met die woord welwillendheid. Met ander woorde, dit is een volwasse en een nuchtere benadering tot mense, wat uiteindelik een kalmerende invloed tot gevolg het. Net soos Arkipof in ons verhaal, wat daar in 1962 afgespeel het. En sulke volwasse, gebalanceerde, nuchtere optredes is skaars in ons wereld vandag. Ons wereld is honger vir sulke mense wat so kan optree. En vooral nou in die huidige krisis wat ons beleef rondom COVID-19 en ook die BLM krisis, Black Lives Matter, is het belangrijk dat mense nou die boodskap moet kry, dat hulle moet sien, moet hoor, maar vooral persoonlijk moet ervaar dat ons mekaar met waardigheid en respect hanteer. Angst en kommer leid dikwels tot woede uitbarstings. Ons doen en sê verskrikkelike, vernietigende, afbrekende dinge, wanneer ons kwaad is, of wanneer ons angstig word. Woede is natuurlijk as gevolg van onderdrukte pijn. En as daar die pijn naar die oppervlak kom, en daar die wond ook barst, dan ontplof ons emoties. En dagelijk sien ons iets daarvan, Ons sien die agressie op sociale media. Ons sien dit in die hoofstroom media. Emotionele uitbarstings is vol op, van die parlement tot by informele nedersettings. Mense word slecht gesê, mense word verdeel. In die naam van gerechtigheid breek mense af, brand mense af, kraak mense af, maak mense mekaar slecht, maak hulle mekaar seer, maak hulle selfs mekaar dood. Die mere vlam op, haat word aangevuur, selfbeheersing ontbreek. Al wat deesdag ansteeklik is saam met COVID-19, is paniek en woede en wraak en geweld. En ooral sien ons vergelding, die een slechte optrede leid na een volgende slechte optrede. Een oog vir een oog, een houkie vir een foukie, wraak en weerwraak. Bedarende kalmte, soos die waarvan Paulus hier praat, is skaars. Emotionele volwassenheid is maar min in ons wereld. Nuchterheid kom dikwels kort. Prof. A.B. van der Merwe het een baie interessante praktiese bewustzijn mee te ontwikkel. Hy gebruik die voordeel van klankgolbe en dan sê hy tydens intense emoties kan jy sien as daar die emoties begin optel. Die intensiteit neem toe en wist dan wanneer ons logika verdring word, die emoties neem totaal en al by ons rede oor en dis wanneer ons totaal irrationele optredes of irrationele uitspraak het. Op Facebook sê iemand juist nou die dag, die enigste spiere wat hier in grendeltijd oefening krij, 
is ons nekspiere, en dis van al die kopskut, as ons so luister na mense sy irrationele opmerkings, of wanneer ons bewust raak van hulle irrationele gedrag. En nou sê die prof, moet hier die intensie emoties eers kalmeer, en daar moet eers weer nuchterheid kom, so dat daar die lijn weer kan stabiliseer en kan normaliseer, en dan begin die rationele weer beheerkry oor die emoties. Ons word hier in Philippense 4 opgeroep om nie deel aan negatieve aansteeklike gedrag te wee nie. Net soos COVID-19 hoogst aansteeklik is, so moet ons ook hoogst aansteeklik wees in kalmte en sagmoedigheid, nie in angst of woede nie. En hoe ons in die krisis reageer, kan levens red, net soos Arkipof sy verhaal ons leer. En net soos blijdskap nie afhang van omstandighede nie, dit het ons in deel 1 van die reeks gehoor, maar bloot van die Heere afhang, so hang kalmte ook nie van omstandighede af nie, maar ook van die Heere wat juist nabij is. Paulus' verwysing na wat ek nou sommer noem sy nabij burger, alles, al die opdrachte, die totale optrede van die gelovige, centreer rondom sy vleisie. Die Heere is nabij. Ons wereld het nodig om tot bedaring te kom. Emoties het nuchterheid verdring. En Suid-Afrika vir al die gelovig is nodig, wat bedarende kalmte kan bring. En mens kan dit eindelijk baie goed illustreer met die ballon. Die spanning verhoog dikwels in ons levens. As gevolg van te veel druk, as gevolg van konflik, as gevolg van trauma, neem die spanning in ons gemoedere wat ons emoties betref toe. Dikwels bereik daar die spanning dan bijna breekpunt. Dit kan opwel tot by een barspunt oomlik. En wanneer die druk dan te veel word, dan bars die ballon, dan is daar emotionele uitbarstings, dan kom die irrationele gedrag. En nou moet die spanning natuurlijk ontlond word, ons moet ons eenvoudig maar net laat los, laat gaan, so dat die druk kan afneem, so dat die emoties kan bedaar, so dat die rede en die rationele weer beheer kan neem. En mens kan dit bijna vergelijk met twee persoene wat touw trek. Hierdie konflikt, hierdie trauma is dit wel soos een touw wat aan weerskante vastgehou word en daar is twee partijen wat van weerskante aftrek. Hulle veroorzaak een geweldige spanning op die touw, daar is geweldige inspanning om daar die kracht op die touw uit te oefen. Daar is kracht en daar is ook teenkracht. Hoe meer kracht aan die een kant uitgeoefen word, hoe meer kracht of teenkracht word aan die ander kant uitgeoefen. En dit het geweldige inspanning en spanning tot gevolg. En al wat moet gebeur is, een van die twee partijen moet laat los, moet laat gaan. En onmiddellik is daar dan die verlichting, onmiddellik is die spanning gebreek, onmiddellik neem kalm te beheer, en dan sê vier nuchterheid. Dis waarvoor ons hier opgeroep word, in Philippense vier. En kom ons bid ook, vandag dit van die Heere af. Heere, leer vir ons om nuchter te leef. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, maak ons instrumente van kalmte en nuchterheid. Ek moet erken, Heere, ek dra dikwels swaar aan my angst, aan my kommer, aan my vreese, aan my pijn, maar ek bring dit ook niet vir u. Al my swaar laste van my skouwers af en gee u sachte jyk en u lichte last vir my. U beloof in Matthies 11 vers 28, Kom na my toe jy wat moeg en oorlaai is en ek sal vir jou rus gee. Dankie dat die vrede, die rus, ook vir my bedoel is. Dankie dat die reeds op Golgotha my laste gedraai het. 
Amen. Als je graag die Heer wil dien met jou liefdesoffer, is je welkom om in die gemeente zijn bankrekening in te betalen. Ons gaan die bankbesonderhede aan die einde van die uitzending vertoon. En dan, lieve vrienden, wil ik je nooit voor de laatste lied, daar die prachtige lied boek 284, laat hier die vrede door mij vloei. Die gebed, hier maak mij een instrument van bedarende kalmte. Sing gerust saam. Ontvang die zin van die Heere. Mag die Heere jou zien met onwrikbare blijdschap. Mag hij jou zien met bedarende kalmte. Die zelfbeheersing om kalm te blijven wanneer die mieren opvlam. Wanneer emoties die reden verdring. Wanneer wraak en haat genade verswel. Mag die vrede van die Heere oor jou die wacht hou. In Christus Jezus. Amen.